准备。去，田将军，没想到在这里遇见你。作为一个后勤部的长官，偶尔参加一下聚会是需要的，对吧？嗯，对呀、啊，李远军，前程的事情追查的怎么样了？没有什么新的发现。嗯，我有点奇怪，你们特高科防护的那么严密。他怎么会有自杀的机会呢？田中军，这是我的虚无。川岛将军已经责备过我了。李远军，我认为。田中军，我还有事，先告辞了。嗯、大佐，看来李远科长不太想跟您谈论这个话题。现场的路上，断早场，是田中大佐新征调的补偿吗？田中军，什么事？断早场遭到袭击，你在那边有安排吗？我们马上过去了。
。走，走。顺利吗？李营外合，这场仗打得漂亮。但愿如他所说，我们可以找到封印计划的线索。撤，撤说下屋呢，实验室遭到敌人的彻底破坏。各行动组人员已到达集结地点，随时等候您的命令。队长，那个李祖木又来了，我让他在前厅等候。这个时候他怎么来了？让他进来吧。是。看来你们对田中信一进行了跟踪，你们有充足的人力物力做这件事情，倒是得心应手。你告诉我们这个情报，不就是因为你们没有能力做，所以希望让我们来替你们做吗？好心帮你们，你还埋怨我？怎么了？有什么心事啊？我们通过跟踪田中信一，发现兴隆仓储有问题。兴隆仓储。我在那儿倒是有几个熟人在里面做工，可以找机会进去探查一下。唐顺之已经去侦查了，如果没有什么意外的话，马上就会行动。你做这样的决定之前，应该提前跟我商议一下。我们刚破坏了敌人在断崖场的据点，敌人肯定会在各处加强戒备的。即便像你所说，这次行动也势在必行。你这个女人怎么这么固执啊？我的意思是我们已经掌握到了重要情报，就没有必要在没有把握的情况下进行行动。应该谋定而后动。我有我的难处。你能不能告诉我，你是如何确定兴隆仓储有问题的？我们通过跟踪田中信一，发现他在其他地方都没有过多停留，可是到了兴隆仓储。停留了将近一个小时，一个小时。可是据我的了解，兴隆仓储的施工并没有完成，他没必要在那待那么长时间。田中信一这个人很狡猾，他这么做，很有可能是发现了你们的跟踪人员，从而，从而设的陷阱。嗯，距离行动还有多长时间？十五分钟，通知他们来不及了，我们必须迅速组织人员展开营救。嗯，走，开门。
李野浩的部队出发了没有？李元科长亲自带队，正在来这里的路上。好，那现在可以释放诱饵，坚定敌人进攻的信心。我这就去安排。是否按原计划行事？再等等，队长，看来这里确实是日军进行化学实验的地方。开始喽！嗨，我一手给。正发起进攻。
点爆炸是怎么回事？唐总阁下，应该是敌人安装了爆炸装置，除了发现两具尸首之外，并没有发现其他人的踪迹。敌人肯定是借助爆炸的掩护，从排水管道撤离。实验队长，马上带领你的人进行追击。嗨，所有成员，给我走！赶到敌人的经营点时，他们已经逃走了。怎么可能？对方分明已经被我们逼得走投无路，怎么可能逃掉？不可能有这么缜密的安排。看来增援的人，跟袭击我们的敌人，并不是同一伙人吧？他们对这里的地形非常熟悉，他们不仅打我们一个措手不及，而且还成功的把敌人给营救走了。你是说，上海站和地下党已经联手了？嗯，大佐阁下，大声点说！大佐阁下，刚得到一个消息，我们成功的捕获了一名敌人。嗯、他的伤怎么样了？被子弹擦伤了几处，稍微处理一下就好了。这次你又救了我一命。你不用跟我客气，现在我们是一起战斗的战友。对了，其他兄弟怎么样？受伤的弟兄已经转移了。放心好了，沈飞他们会保证他们的安全。幸亏在这张图纸上发现了仓库附近的排水系统，否则的话，即便我们赶过去，也救不了你们。这次发现了一批拿着德式冲锋枪的日军，看来田中信一为了对付我们，成立了一支新的队伍。你是不是现在能告诉我，为什么要发动进攻？武汉方面给我们下达了命令，要求我们必须对敌人展开攻击。林队长这么做也是无奈之举。你们的上级是根据什么下达的这样的命令？幸亏你们没有贸然发动进攻，才能撑到我们赶过来。可是我们牺牲了不少弟兄，你也别太自责了。你现在最重要的任务就是把伤养好。他今晚上住这儿，我晚些时候给他换药。我还要回去值班，我先走了。好今天的事情也不能全怪你，你也别太自责了。可是我是这次行动的负责人，怎么能不怪我？要不是你及时出现，唐顺之他们可能已经惨遭敌人的毒手了。想想都感到后怕。有些话我说可能不合适，但是你们上级为了取得战绩，不顾及下面人的生死，实在是不应该。即便如此。我也不得不执行。作为军人，我能理解你的感受。但是明明知道上级下达的命令是错误的，还去执行，那就是你的问题了。做敌后工作，灵活机动是最重要的。你说的有道理。也许我之前做事情太过固执。其实你比之前已经好了很多。
，至少你现在能和我谈论这些话题，就说明你已经进步了。其实你才让人刮目相看呢，在那么短的时间里，可以冷静的制定方案，从容的进行营救，跟之前判若两人吗？能够得到顾小姐的夸奖，我真是三生有幸啊。二少爷，不要过分谦虚了。过分谦虚，可就是骄傲了。快！南生把医院里最好的医生叫过来。啊，哎，我是外科的主治医师小林浩二。南生今天抢救，务必也让他活过来。我会尽力的。来，过来，快，这边。就送到这儿吧，谢谢你的帮忙。别客气，这是我们应该做的。林小姐，通过今天晚上的事情，日本人以后会盘查的更加严格，你们一定要多加小心。嗯怎么样？患者伤势很严重，必须马上进行手术。但是能否成功的救活他，我实在是没有把握。这个人对我们来说非常重要，不管付出什么代价，一定要把他抢救过来。如果维斯医生肯来帮忙的话，成功的几率会很大。维斯医生是一名德国医生，现任静安医院院长。据我所知，上海的外科医生中，维斯的医术是最好的。有吧，要麻烦李远军亲自跑一趟。嗯，好。在维斯到来之前，你一定要保证他活着。嗯。唉。启动加密线路，我要向沈处长单独汇报。上官医生，什么事？维斯院长说找您有急事，让您马上过去。啊，我看完这个病人马上过去。可是维斯院长已经在楼下等您了。那好吧，你接手。好的。维斯先生，这次麻烦您了。我们是医生，救死扶伤是我们的职责。不过，你能不能告诉我，究竟是什么人需要进行手术？请原谅，病人的身份需要保密。维斯院长。嗯。我需要的人都已经到齐了，可以出发了。请。
战队，赶快接下甲板！嗨，指挥。兄弟，快跟我走！包裹当中好像击毙三名敌人，但是没有抓到活口。大佐，有一名敌人逃跑了，我们对那儿的地形不太熟悉。哼，这本来是一次很好的机会，又被你们给白白浪费了。局里转悠一圈，没受什么苦吧？嗨，还没受什么苦，他们就是不打脸。那、no, 身上还有好多呢，就是哪里看不见打哪里。是我连累你了，对不住。幸好你让我把那批衣服提前转移了，他们才没有抓到我的把柄。
他们都问你什么了？哦，无非就是问我都跟谁联系啊，有没有帮反日分子做事情之类的。侬晓得呀，阿拉从小就在上海滩讨生活的呀，什么大场面没见过了。无论他们怎么问我，我都装傻充愣。我晓得，我晓得，我晓得，他们拿我也没有办法，啊，就那个审讯我的人，一个劲的骂我，胆小鬼，软骨头，哦，他我晓得呀，阿、啊、拉就是扮猪吃老虎，我骗你，你知道我了，做得好，这次让你受委屈了，今后我会找机会补偿你的。哎呀，没多少贵，算不上什么委屈，我听说了，是大少爷跟警察局那帮人打了招呼，我才被放出来的。是我让大哥帮忙的，你被抓进去了，我怎么能袖手旁观呢？哎，哎，二少爷，你现在到底在做什么事情啊？他们为什么就盯上你了呀？不该问的别问，知道太多对你没好处。哎呀，你到现在还不跟我讲实话了？哎，你是不是在跟日本人作对、啊？你是个聪明人，自己琢磨去吧。哎，对了，今后要多提防防疫。好的呀，我晓得。那这样，我先回去了，好好养伤啊！哎，慢走啊！还没有唐顺之的下落吗？没有，但是去监视的人汇报说。今晚在孙记大鸭场附近发生了枪战，在此之前，唐组长他们跟踪田中信一往那个方向去了。他们只是跟踪田中信一，怎么会发生枪战呢？而且那边是日军驻地，他们心里应该很清楚。具体情况也不清楚，而且到目前为止也没有得到他们的任何消息，也没有发现他所驾驶的车辆。通知所有人，全力寻找唐顺之的下落。是。怎么这么晚了还在这里啊？叶南京，马上就要宵禁了，我要赶紧去上海站的联络点暂避。你头上有伤，一点小伤，不碍事。我家离这不远，你跟我回去把伤口处理一下。我怕打扰到你。我都不怕，你怕什么呀？再说，你一直这样在雨里淋着的话，伤口很容易感染的。走吧，走啊！呀，怎么淋成这样啊？方姨，快拿条毛巾过来。哎，不用了。哎，不用了，我去洗个热水澡就行了。那也得先擦一下。你也是的，下雨了你就坐车回来，这样淋着很容易生病的。本想着快走两步能赶回来的，谁知道人算不如天算，半路就下起来了。你这是自作自受。我说你这么大个人了，一点脑子都没有。凡事预则立，不预则废。从小念的书都还给老师了。不关心就算了，还泼冷水，洗澡去了。哎，大哥，今天我路过成名的洗衣店，他从警察局里放出来了，他让我跟你说声谢谢。你看，成名都比你懂礼数，我当初把你从警察局保出来的时候，也没听你说半个谢字。那你是我大哥，帮我那是天经地义。你要是不帮我，这世上就没人帮我了。王爷。煮碗姜汤，给他驱驱寒。哎，我这就去。嗯。你给警察局打电话了？啊。要不然我夫人没地方干洗衣服，那可怎么办、啊？这还差不多。<笑>真好。进来吗？进来吧。静月
，你坐下吧，帮你处理一下伤口。只是轻微擦伤，稍微处理一下就好了。嗯，您现在可以告诉我，到底发生什么事情了吧？我们跟踪田中信一，没想到他暗中设伏。我的几个兄弟都力战身亡，要不是有人帮忙的话，我也活不了出了什么事情？有些事情陷入了僵局，暂时找不到办法解决。需要我帮忙吗？恐怕大哥插不上手。记得小时候，咱们俩最喜欢玩在下雨天捉迷藏的游戏啊。记得，我们俩小时候最喜欢下雨了。下雨天，大家都打着伞，我们就在雨中寻找对方，乐此不疲，一玩就是大半天。父亲就派人出去找我们，我们就一直躲，等我们到家了，他们还在找呢。<笑>因为这个，爸骂过我们很多次，可是我们就是改不了，一下雨就要往外跑，忍不住。<笑>不是我忍不住，是你忍不住，每次都是你拖着我，非得玩。<笑>哎呀，你上来就是为了跟我说这些吗？是不是有什么事情？今后一段时间我工作比较忙，家里的生意啊，你得多照看。我们物资供应处要配合军方对上海的物资和运输进行统一标配。这么说，你要升职了？进来。二少爷，把姜汤趁热喝了吧。哎呀，我最受不了姜汤味儿，你赶紧端走。别耍小孩子脾气，赶紧的。你还是喝了吧。我真不想喝。淋雨了，很容易着凉的。姜汤可以去寒气。好，那你放桌上，我一会儿再喝。现在就喝。行了，我走了。时候不早了，二弟早点休息。这事也不能怪你啊，谁也没想到田中信一会在路上被自己伏击。对了，你们对酿酒厂的侦查情况怎么样了？我对酒厂的污水呢进行了化验，并没有发现什么异常，而且李子木和林霜也没有找到进入里面勘察的方法。李子木说，让我们暂时待命，他想想其他办法。看来你对李子木是非常的信任呢。是啊，通过这几次的合作，我想你也能看出来。虽然李子木呢做事有些冒险，但不可否认，他做出的决定都是正确的。啊，时间不早了，早点休息。哎，静云。这身衣服是？哦，这是为了应付检查的。我得为李子木的身份做一些掩护。可我穿的正合身。只是巧合罢了。你好好休息。
。检查。赶紧，哎，这是我的，过来，走吧。赶紧，赶紧。哎，走，走吧、啊。看来他们要对这个地方进行清查，咱们赶紧撤。赶紧的，拿着。兄弟，看一下。你们几个去那边，你们几个那边。几位长官，有什么事情吗？你就是这个房子的租客？啊、哦，是的。有什么问题吗？可这上面登记的租客是个女的。跟我们走一趟。把他给我抓住！快追！追！喂，三叔病危，已经送到医院。好，我知道了。哎，先生，看看。不用找了，谢谢。今天怎么那么早就过来了？我有情况要向你汇报。好，进屋说。这么急来找我，是出什么事了吗？我昨晚得到消息，我大哥现在负责协助日军的物资调配，这是一个很好的机会。我想，我是时候告诉我大哥我的真实身份，以得到他更多的帮助。不行，我不同意你这么做。为什么？之前我大哥答应过帮助我，而且他现在深得日本人的信任，我和他接触便利，并不会引起怀疑。怎么同志？你仔细想想，你大哥现在担任如此重要的职务，日本人一定会对他加强监视。如果你刻意去跟他接触，势必会重蹈你原来的覆辙。可是我并不这么认为。这件事情不用商量，我代表组织拒绝你的要求。好，我服从上级的安排。重要区域的监视点。几乎都遭受到了损失，失去了这些监视点，我们就没有办法知道敌人的动向。敌人的这次清查行动，看来是有备而来。还没有唐组长的消息吗？各联络站都没有唐组长的消息。唐组长可能……通知所有人，全力打探唐顺之的消息，不论生死，我要准确答案。是是。这里距离酿酒厂很近，如果把伏击地点设置在这儿的话，敌人的援军应该很快就会到。放心，我会把援兵阻止在外面。就凭你们四个人？我们虽然人少，但从来不缺乏智慧。你这话什么意思？言下之意是说我们笨了？这可是你说的，跟我没关系，林小姐。你好歹也是受过专业训练的，非要我把什么情况都说得那么明白吗？好，那我倒要听听你这个聪明人有什么高见。好了，你们就别吵了。如果没记错的话，上回你们的人曾经从我们这里取走了不少炸药。还是唐组长聪明。至于林小姐嘛，来，把话说完。你也聪明，冰雪聪明，特别有智慧。好了。方法我们都清楚了，敌人未必会追击过来。我们之前教过手，日军的特战小分队作战经验很丰富。之前他们有两次得手，已经对我们有轻敌之心。俗话说，骄兵必败。他们自恃武器和人员数量上面有优势，而且，他们相信他们的援军很快会到达，所以有恃无恐。聪明。
这次是发自肺腑的赞美，没别的意思。我懒得跟你说话。哎，何必惹他生气呢？你没发现，他的精神比之前振作多了吗？你是这个用意啊？请教不如激将。还挺难走的，严队长，您辛苦了。往哪儿啊？往这边。好。严队长，嗯，临时物资这种小事儿，您还亲自过来一趟这几个兄弟啊，挺麻利的。行，那我先走了啊。好。哎呀，啊，我那文件夹落落仓库了。哎呦，那您在这等着，我去帮您拿。哎，行了，你找不着，我自个儿去。那行。这是怎么了？没事，我最近肠胃不好，有点闹肚子。哎呦，那赶紧的，这茅厕离这儿很近的。进，你这儿臭烘烘的，前面就是金山饭店，我到那儿上去。甭管了，甭管了，甭管了，甭管了。严队长，慢点啊
完成，好了吗？好了，撤。走，走。你走开，我手里还库备。开始行动，我手里走开，来个，还库备，来个枪。这实验的原料储备情况怎么样？非常的充足，我们的储备量可以满足这里试验的所有需求。为了不让别人知道，我从各地运来的材料，包括物资供应处。那就好。等到实验完成，新的厂房开始批量生产，所需原料会从关东那边运送过来。大佐阁下，新的厂房施工已经接近尾声。等到我们迁移过去，就不必再担忧敌人的袭击了。你太大意了。新厂房施工的消息一定要严格保密，不能让任何人知道我们所有的行动，包括传达将军那边也不要透露任何消息。属下明白。我现在最担心的是我们实验的进程，到现在还没有任何突破。大少爷，觉得怎么样？不错呀，这么短的时间内把会议室改成了指挥中心，你还真不简单呢。这也不全是我的功劳，您被调到司令部任职的事情，整个新政府的人都知道了。我去跟他们索要任何文件和物资，他们都立刻执行，没有半分争吵。嗯，川岛将军的本意啊，是让我在司令部办公。这么多的日本军官在我面前晃来晃去，我还怎么开展工作呀、啊？好不容易才劝服他，在物资供应处另设地点。你也是为工作考虑，川岛将军一定会支持的。嗯，小心点啊！派人二十四小时值班，禁止外人进入。明白。立元浩科长为了您的安全考虑，也派了一些人手在这儿，他会全程值守，您出门也会一直随行。说的好听，无非就是监视我。<笑>苏市长那边什么态度啊？暂时还没有任何消息。据说他正忙于跟日本人的高官会晤，应该无暇顾及这些。他无暇顾及，可是前秘书长不会不闻不问的。你盯着那边的动静。明白。嗯。啊，马上来，马上来，再上来，差不多了吧？大家都好好准备，连队长。嗯。之前你不同意马上行动，现在倒变得非常积极。我觉得李子木说的有道理，我们需要一场成功提振士气，更关键的是，我们不能给敌人喘息的机会。其实你是听了李子木的行动计划，觉得非常可行。说实话。他所做的种种安排看似普通，但都是抓住了敌人的心理弱点，还是很值得我们佩服的。虽然他说的有道理，但是如果没有我们给予的支持，他也不可能成功。所以他从一开始就谋求跟我们合作，但不是为了一己之私，而是为了抗击共同的敌人。你现在对李子木的评价很高吗？我可提醒你啊，我们只是暂时的联合，追根究底。立场不同，我对他的评价不牵扯任何立场，完全是从一个军人的角度出发。严小丽虽然是伪政府的警察，但是并没有泯灭掉他一个中国人的良心。以我对他的了解，他应该不会向日本人告发我们。更何况，你刚才还饶过他的性命
既然排长都这么说了，那我就放心了。啊，我不同意你的看法。严小丽她毕竟是一名伪政府的警察，她万一向日本人告发了我们，那么田中信一一定会洞悉我们所有的计划。到那个时候，即便是我们取消行动，你的身份也会暴露，这样就太危险了。我们不能冒这么大的风险。现在说来，这件事情就怪我，我当时就应该击毙他，也不至于造成现在的局面。你不用自责了，你当时不开枪，也是因为严小丽曾经帮助过你，你也怀疑过他的立场。这样吧，我去找他一趟，问清楚他到底是什么想法。这样太危险了。如果他真的要告发我们，即使我不去，我的身份也会暴露。我现在过去找他，也许能够打消他的顾虑，说不定我们还能多一个帮手。那你一定要小心。说，严队长，有一个叫李子木的找您，让他在楼下等一会儿，我马上下来。这是什么话？你是我的朋友，我为什么不敢来找你？你知道我在说什么？那你也应该明白我来找你的目的。这说话不方便，咱们换个地方聊聊。要是对你不利，来找你的就不是我了，而是我那位朋友。行吧，我信你。跟我来。你那位朋友到底是什么身份啊？这个问题对你来说很重要吗？反正我觉得，他不是上海站的人，就是个地下党。他是什么身份并不重要，重要的是，他做的事情，都是一个有良心的中国人应该做的事情。二少爷，那你是小丽？你是个聪明人，很多事情，睁一只眼闭一只眼，对你没坏处。我知道你对我有所怀疑，当然，你可以向日本人告发我，但以我对你的了解，你应该不会这么做。不不，二少爷，我可从来没有想过要告发你啊！我相信你。虽然你在日本人手里做事，但也只是为了养家糊口，混混口饭吃。这几年活得窝囊啊。不过二少爷，我可以告诉你，我可从来没有做过一件对不起中国人的事儿啊。还有你那位朋友，我之前也帮了他的。正是因为你帮助了他。所以我们才会坐在这儿喝茶。那么我问你，你觉得我的这位朋友做的事情是对的，还是错的？对。好，那今后我是不是还可以找你帮忙？如果我们需要你伸出援手的时候。你会帮我们吗？会
特意胡打了，一胡起码两胡，都什么时候了还跟着拼？赶紧的，赶完赶紧走。催催催，胖爷，我什么时候失误过？哎，我说胖爷，油撞你声音再大点行吗？行了行了行了，赶紧去下一处。啊、走走走。完成了，距离行动还有半个小时，我们去四处巡逻一下，会不会遇到其他的巡逻警察？放心，林小丽把他们都调走了，酿酒厂附近的警察只有我们四个。啊，你说服他了？这个人虽然胆子小，但他没忘记自己是个中国人。田中君，你应该是忙得不可开交才对，怎么会有时间到我这来？今天，我向川岛将军提出建议，我说，不要让李子航参与司令部的后勤工作。结果呢？哼，川岛将军根本就没有当回事。田中君，不必过于纠结了。李子航，我们之前已经进行了考验，结果证明他没有什么问题。川岛将军需要他的协助。也是情理之中的。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，也没有想到李远军，你也是这个态度。我认为，不论如何，也不要让一个中国人参与到司令部的工作中来。田中军，你说的没有错，但是你应该清楚，军方与上海政府之间必须要有一个中国人从中做协调。李子航是最合适的人选，况且。我们对他已经采取了措施，不仅在他们家里安放了眼线，就是对他本人，也进行了二十四小时的监视。他的一举一动都会在我们的视线之中。好吧，好吧，好吧。其实，这件事情与我无关，我只是出于我的关心，再过问一下罢了。我明白您的心意，请喝茶。我们刚才发现了几名可疑的人员，正要对他们进行检查的时候，他们对我们开了一枪，然后向酿酒厂跑过来了。可是我们并没有发现什么人，他们可能翻墙进入酿酒厂了。我们想进去查看一下，你们不准进去，我们自己会检查。嗯，那个你可以自首。嘿，一会儿行动的时候，我开第一枪。八点钟，准时行动。
，酿酒厂遭到敌人的袭击。命令酿酒厂的部队不要狙击敌人，全力保护酿酒厂的安全。命令实业的特战队全力出击，一定要消灭敌人。我马上带领部队前去增援。嗨，属下明白。田州军，我带领我的部下和你一起消灭这伙敌人。好吧。快去支援！